tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questa lezione vedremo come traduciamo i make sense in italiano e vi farò vedere, attenzione a non cadere nel eh, tranello quando traducete direttamente dall'inglese perché potreste dire qualcosa con un significato completamente diverso, quindi bisogna fare molta attenzione qui a tradurre questa espressione. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano, ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo, se ne avete bisogno. Allora, abbiamo to make sense, tecnicamente dovremmo tradurlo come fare senso, giusto? Utilizzando il verbo fare, da to make, fare. In realtà, però, per tradurre lo stesso concetto in italiano, dobbiamo utilizzare il verbo avere, quindi dobbiamo dire avere senso e vi spiegherò come mai, ok? Per esempio, quello che dici ha senso, quindi quello che dici Uh, è sensato, è sensato, quindi questo è il uh, significato no? del ha senso, oppure le tue parole hanno senso, quindi le tue parole sono sensate, giusto? Quindi significa che quello che la persona sta dicendo ha un senso compiuto, ha un senso logico, ha un contenuto logico, è sostanzialmente vero, è sostanzialmente corretto, valido, ok? Quindi ha un significato comprensibile, logico, d'accordo? E come vi dicevo utilizziamo il verbo avere e non il verbo fare e senso, senso rimane al singolare. Come vedete quello che dice ha senso, le tue parole hanno senso, quindi senso rimane al singolare qui, ok? Se al contrario diciamo che qualcosa non ha senso logico, non è sostanzialmente valido o comprensibile, non ha significato in realtà un logico, dobbiamo allora utilizzare la forma negativa e dobbiamo dire non ha senso, giusto? Doesn't make sense, quindi non ha senso. Usiamo semplicemente la uh, frase, um, usiamo la forma negativa, giusto? Quindi non ha senso, quindi quello che dici non ha senso, le tue parole non hanno senso, una frase può essere anche una frase che non ha senso, un discorso che non ha senso, quindi un po' il sinonimo di essere senza, senza senso o privo di senso o anche vuoto di senso, possiamo dire, ok? O anche possiamo riferirci, possiamo dire avere senso o non avere senso anche per parlare di comportamenti o parlare anche di situazione che non hanno, uh, non hanno senso, che sono illogici, che sono inopportune anche, d'accordo? Sono assurde uh, anche queste, queste azioni o anche comportamenti, quindi non solo per parole, per uh, frasi, ok? O quello che dici appunto ha senso, non ha senso, ma anche più a comportamenti in uh, generale, d'accordo? Se invece utilizziamo il verbo fare, perché possiamo sì dire fare senso, ok? Però c'è una differenza rispetto al dire avere senso. Fare senso significa che trovate che qualcosa o qualcuno anche qualcosa in realtà in generale sia disgustoso, sia ripugnante, vi faccia ribrezzo, d'accordo? Vi fa rabbrividire. Questo è il eh, significato dell'espressione fare senso, quindi vedete è totalmente diverso come significato, quindi disgusting, gross o anche eh, possiamo tradurlo in inglese come qualcosa che vi dà, gives the shivers, ok? Quindi eh, totalmente diverso rispetto al dire avere senso, ok? Ed è molto comune nell'espressione e nell'uso familiare l'espressione eh, fare senso di qualcosa proprio che produce un, uh, proprio una sensazione sgradevole, un'impressione molto forte, d'accordo? È assolutamente, vi dicevo, non gradevole, è proprio molto simile quindi al disgusto, oppure anche un certo turbamento, un certo turbamento psichico, ok? Vi diamo qualche esempio, possiamo dire che le cimici mi fanno senso, quindi le cimici mi provocano ehm, ribrezzo quasi, mi fanno rabbrividire, possiamo dire mi fanno rabbrividire, 
o uh, mi provocano disgusto, d'accordo? E possiamo anche riferirci, quando vi dicevo più una situazione uh, in generale, per esempio tutta questa delinquenza sulle strade uh, fa senso, quindi quel fa senso è più... Um, ci provoca un certo disturbo, un certo uh, turbamento uh, psichico, un'impressione molto forte e non assolutamente non piacevole, d'accordo? Quindi qualcosa anche, uh, lo si può, ci si può riferire per esempio appunto a delinquenza, magari al problema uh, della povertà, qualcosa anche che ci mette un po' a disagio, d'accordo? Che ci turba, d'accordo? Questo, questo appunto l'espressione del fare, fare senso, ok? riferita più a una situazione, magari anche più generale o anche sociale, d'accordo? Quindi fare senso, quindi se ritorniamo all'espressione di prima delle parole, quello che dici, quello che dici ha senso, se diciamo però quello che dici fa senso, vuol dire che lo troviamo discussoso, d'accordo? Quindi totalmente diverso, attenzione, a non confondervi eh, tra, le due, tra le due espressioni, perché esistono entrambe, ma i significati sono diversi. Quindi per tradurre to make sense in inglese dovremmo dire avere senso, d'accordo? Se utilizziamo invece fare senso, vuol dire che troviamo qualcosa di insomma, ci provoca disgusto, d'accordo? Ci provoca ribrezzo, ok? Quindi totalmente diverso il significato qui. E quindi niente, questo conclude questa nostra lezione breve sull'avere senso, fare senso, spero che sia tutto chiaro, spero che, uh, tra l'altro fatemi sapere anche se vi siete mai confusi e avete mai utilizzato un'espressione invece che l'altra e magari il vostro interlocutore vi ha guardato un po' male, ma cosa state dicendo del tipo? Fatemelo sapere nei commenti e niente, se il video vi è piaciuto anche mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!